ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಜೀವಕೋಶ ಎಂದರೆ ಜೀವಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕವನ್ನು ಜೀವಕೋಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಊಟ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಆಹಾರ ವಿಭಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೋಶೀಯ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಸ್ಟ್ಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇವು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ನೀರಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಷ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂತ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆ ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಉಸಿರಾಟ ಬಲ್ಲನು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ದರ ಎಂದ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ದರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಿದಾಗ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓದುವಾಗ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಸಿಕ ಕುಹರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಎದೆಯ ಕುಹರ ಒಪ್ಪಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಾಸಿಕರಂದ್ರ ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ ಗಂಟಲು ಶ್ವಾಸನಾಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಮಾನವನ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಪ್ಪೆಯು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿಗಳು ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ ಒಪ್ಪೆಯು ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪೆಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಾಟ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದರ ಮಾಡೆಲನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್